y esperemos que se apruebe la propuesta que está planteando el gobernador para poder tener la capacidad económica de sus partidas, que le faculte la norma a poder utilizarlas para poder darle cumplimiento a este convenio colectivo que hemos suscrito. Le damos la bienvenida a Buller Farfán Tar, que es secretario general de FENUTSA de la región Piura, porque entendemos que los trabajadores del sector salud llevan casi cuatro meses de huelga indefinida. Muy buenas noches, bienvenido, éxitos. Muy buenas noches. Eh, agradecer infinitamente este importante espacio nacional para dar a conocer a la población de todo el Perú que el gobierno, el, el ejecutivo, el gobierno de esta señora Dina Boluarte, lamentablemente no cumple su propia palabra. ¿No? Se nos había ofrecido el día 24 de agosto, ya cuando Exitosa. cumplíamos dos meses de una huelga que iniciamos el 30 de junio, que se iba a dar solución a nuestra huelga. Que no era posible, que ella no quiere huelga, no quiere paros, que debemos estar dialogando y que no es posible que los que fueron llamados, fuimos llamados héroes de la salud, estemos mendigando un derecho que nos corresponde, porque efectivamente los compañeros de Lima, este beneficio que estamos exigiendo, ya lo vienen ganando desde hace muchos años. Es un, ¿Ha sido un compromiso de la presidenta eh, reconocer el beneficio de esta negociación colectiva? No, nosotros hemos logrado ese, ese derecho en el marco de una ley que aprobó el Congreso de la República yeah. y que el Tribunal Constitucional dijo que es constitucional, la ley 31188, que nos permite por fin negociar los temas de incidencia económica a los trabajadores del sector público. Se ha cumplido, nosotros hemos cumplido lo que manda la ley. El que no ha cumplido con algunos detalles que pone el, el MEF como candados para que esto no se cristalice, es el gobierno regional, el ya, anterior por, por gobierno eso, regional. Por eso le pregunto si es que la presidenta misma se comprometió a honrar esa Por supuesto, esa públicamente pidió y, 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 y exigió que se reúna el gobernador regional, que se reúnan los trabajadores y le dijo al ministro, te encargo a que hagas que eso se efectivice. Y efectivamente nos hemos reunido, eso fue el 24 de agosto, cuando estuvo la presidenta en Piura, y nos hemos reunido el 29 de agosto, y fue el, el, el ministro de Salud quien nos propuso. Como, con, como, con, como, con, como negociación colectiva no va, no nos va a dar el, el, el mes presupuesto. Vamos a reconocerles un nuevo derecho a ustedes, y que el gobernador lo reconoció, lo van a solicitar y lo van a poner en el punche 2 o crédito suplementario que se estaba haciendo en esos momentos. Hasta ahí, bien, el gobernador ha cumplido con pedirlo, con fundamentarlo, con cuantificarlo, pero cuando grande fue nuestra sorpresa, cuando este proyecto de ley llega al Congreso de la República y se hace público recién, no estaba, ¡Exitosa! no lo han puesto. Entonces, ¿eso qué ha generado? Porque esta huelga es cierto, es prolongada, pero también le hemos hecho para no castigar a la población de manera pasiva una huelga de baja intensidad, que solamente salíamos a manifestarnos una o dos veces por semana, y las atenciones en los servicios casi era casi, casi normal, no solamente se había restringido la consulta externa. Pero ya cuando el gobierno no cumple lo que le había ofrecido al gobernador, lógicamente ha entrado en una radicalización, compañeros en huelga de hambre, hemos, estamos saliendo a las marchas casi todos los días, ya no hay atención de vacuna de los niños, ya no hay control de gestantes, el propio eh, defensor del pueblo ha pedido públicamente que podamos permitir que se vacunen los niños, pero felizmente hoy, hoy porque ya hubo una reunión el jueves donde citaron al MEF, al MINSA, al GORE y a nosotros y se había llegado a un acuerdo, pero el MEF se cierra en una posición de que no quiere dar el presupuesto. Entonces hoy día ha sido llamado el gobernador regional, el ministro de Salud no ha ido, ha mandado a, a un técnico. El MEF, peor, ha escondido la cabeza la responsabilidad, le han dejado toda la responsabilidad al gobernador regional, pero aún así el gobernador regional ha asumido esa responsabilidad. Él ha dicho, sí, es verdad, yo tengo presupuesto, pero denme la norma, denme el marco legal para yo cumplir con los trabajadores y poder levantar esta huelga. Y efectivamente se va a presentar un pedido, el pedido lo va a presentar el gobernador y sí, aquí ya esperemos que el, el Congreso de la República, específicamente la Comisión de Presupuesto, que la preside el señor Gerí, que ha cumplido su palabra con los trabajadores, ha dicho, yo no voy a aprobar, yo no voy a dictaminar este proyecto de ley que me ha enviado el Ejecutivo, Mientras no esté aquí, la solución al problema de la huelga de Piura. Y efectivamente lo está haciendo. Eso posiblemente el miércoles se dictamine y posiblemente la próxima semana ya se vea en el Pleno y esperemos que se apruebe la propuesta que está planteando el gobernador para poder tener la capacidad económica de sus partidas, que le faculte la norma a poder utilizarlas para poder darle cumplimiento a este convenio colectivo que hemos suscrito. 
un poco para actualizar a los oyentes, ¿cuál es su pliego de pedidos? Bueno, básicamente el cumplimiento del convenio colectivo. Que es un bono de cerca de 6 mil soles por trabajador. Eh, claro, es un, eh, eh, el convenio, como convenio colectivo dicen que no lo van a dar. Entonces nos han ofrecido un vale de consumo por soporte nutricional de un monto de 400 soles a cada trabajador. Recuerde que Lima lo gana por más de 750 soles mensual y acá se ha quedado en 400 soles mensual. Entonces, eso necesita un financiamiento. ¿Para cuántos trabajadores estamos hablando? Claro, 12.400 trabajadores entre profesionales, técnicos, auxiliares, asistenciales, administrativos, nombrados y contratados. ¿Dentro de la FENUTSA están los trabajadores administrativos, no, asistenciales? No, nosotros pertenecemos a la organización que ha cumplido 50 años de existencia, la Federación Nacional ¿Ya? Unificada de Trabajadores del Sector Salud. Tenemos, somos base de la CITE, de la CGTP, y nosotros agrupamos a todos los trabajadores, nombrados, contratados, ¿Ya? profesionales, ver, técnicos, auxiliares. Una precisión, porque entiendo que son varios eh, montos lo que están reclamando ustedes. Y el, otro bono de 1.500, claro, un bono regional. Un bono regional. ¿En qué consiste esto? Por eso le decía, el día jueves, en aras de buscar una salida a la huelga, el MEF nos ofrece, decía, señores, no, vamos a, no podemos darle un bono mensual, porque eso se va a quedar de forma permanente, y después las otras regiones van a pedir lo mismo. Nos ofrecieron, para levantar la huelga, un bono excepcional y por única vez. Y nosotros le dijimos, le aceptamos eso, porque no queremos seguir haciendo sufrir a la población de Piura, solamente con la condición de que ese monto no sea menos de 1.500 por única vez al año y que también se pueda dar en el próximo año. ¡Exitosa! En la mañana dijeron que sí y en la tarde dijeron que no. Esa es una irresponsabilidad total de, de parte de los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, que creen que el dinero es de ellos, ¿no? Cuando se trata aquí de cumplir, conste que nosotros... Se, estábamos exigiendo 59 millones de soles en el marco del convenio colectivo. Pero como la ley nos permite también volver a negociar, hemos dicho no hay problema, vamos a aceptar esta propuesta con la atingencia de que el próximo año vamos a volver a negociar y esperemos que esta vez el gobierno regional haga las cosas conforme mandata la ley. Muy bien. ¿Y han tenido alguna respuesta? Entiendo que han sido escuchados por el gobernador regional. Sí, el día de hoy el gobernador regional ha venido al llamado de la Comisión de Presupuesto, presidida por el congresista Gerí, y bueno, lo han dejado solo prácticamente, porque el congresista Gerí había llamado al ministro de, Sa de Salud y al ministro de Economía para que se pongan de acuerdo y sociabilicen la propuesta que se pueda poner en el proyecto de ley Punche 2 o crédito suplementario para darle la solución al problema de Piura. Entonces, al, 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 al no estar ellos, pero de todas maneras el gobernador saludamos esa iniciativa que siempre lo ha reflejado desde que entró en su gestión, dijo, yo este convenio lo voy a cumplir, pero que me den el financiamiento. Pero como el mes no le quiere dar el financiamiento, el Congreso le va a dar la normativa, el marco legal, para que pueda usar sus partidas presupuestales y pueda cumplir con este compromiso. Ya, pero el compromiso de cuánto, de 1.500 soles, de 700, de 600, de 400, ¿cuál es el monto que el gobierno regional, mediante crédito suplementario, va a honrar ese acuerdo? Bueno, están en tres alternativas. La primera es que se cumpla el convenio colectivo como está, porque lo que está pidiendo es que le faculten a usar sus partidas para darle cumplimiento. La huelga empezó exigiendo el cumplimiento del pacto colectivo. Ya, ¿Y, y ese el... pacto colectivo implicaba bono mensual? Claro, por supuesto, un bono mensual de 300 soles y 600 soles en el mes de abril para uniforme, ya. no nos dan uniforme, y 600 soles en el mes de abril para uniforme. Eso o sea, dice, 4, ese 000, dice el primer acuerdo. Ese es el acuerdo que está en el marco del pacto colectivo. ¿Y, ya, el, ¿y por cuánto tiempo sería ese...? Bueno, los pactos colectivos se han hecho por dos años, este año y el próximo año. ¿no? Y luego hay también el mismo compromiso que tiene el mismo costo mensualizado, pero ya no como convenio colectivo, que tampoco no quiere darlo el MEF. Pero ya el otro que nos, nos ha ofrecido el último, se puede decir, 1.500 por única vez, pero este año y el próximo año. Pero tampoco no quiere el MEF, por eso yo creo que no tiene nada que ver aquí el MEF, porque es el presupuesto del gobierno regional y quien va a aprobar la ley es el Congreso de la República. La semana pasada conversamos también con sindicatos de trabajadores de salud. Entiendo que hay bases también en el interior del país y que estaban también reclamando el cumplimiento de estos convenios colectivos. ¿Ustedes han conversado con ellos también? Sí, parece que este fenómeno se, se replica a nivel nacional, eh, aquí hay una situación por parte, eh, ponen muchas, muchos candados, se puede decir, a una ley que se ha dado 
y que nos permite, repito, desde hace 42 años recuperar una negociación colectiva en el sector público. ¿no? Esperemos que esto se pueda cambiar porque hay un proyecto de ley eh, del, del presidente de la Comisión de Presupuesto que está solicitando que se deje sin efecto el decreto, eh, el decreto supremo 08, que es unos lineamientos que le fija la ley, que señala algunas cosas en realidad, que le da toda la potestad al Ministerio de Economía y Finanzas a no permitir que salga dinero para la negociación colectiva. ¿La medida de lucha está ya levantada? Eh, solamente se ha suspendido la radicalización, la huelga ¿Eso continúa. Que, ¿Eso qué significa? Bueno, significa que ya levantamos la huelga de hambre, hay dos compañeros que están en, las, en la clínica, están deshidratados por, por la huelga de hambre que han estado haciendo, significa que se va a permitir que se pueda vacunar a los niños, que se pueda atender a las gestantes y solamente restringir las consultas externas hasta que el Congreso apruebe esta ley y nos sentemos con el gobernador para ver los pormenores, los detalles y los términos de una suspensión definitiva de esta medida de lucha. Sin embargo, señor Farfán, ¿no considera usted que es un atentado contra la salud pública el hacer una huelga afectando la vacunación, atención a gestantes en un periodo de baja inmunización que existe en el país? Por supuesto que somos conscientes. ¿Por qué lo han hecho? Somos conscientes de eso, mi estimado, pero tenga presente que eso recién lo hemos hecho hace dos semanas. O sea, la huelga empezó el 30 de junio y se permitía la vacunación de los niños. Se permitía el control de las gestantes. Lo único que se había restringido es la consulta externa, ¿no? Y han tenido el tiempo suficiente nuestras autoridades para buscar una solución. Es más, el planteamiento se dio, repito, la presidenta lo dijo públicamente. Sentémonos para encontrar una solución. Se encontró la solución, pero el MES no, quiere dar el, no, no ha querido dar el financiamiento a esta solución que se había planteado. ¿no? Entonces, hay, hay que también, es verdad, es un derecho, pero también nosotros estamos defendiendo un derecho con, un dere con, una, con una norma que es la Constitución, un derecho constitucional que es la huelga y que está amparada en la Constitución política de nuestra patria. ¿no? ¿Y el área de urgencias sí está atendida? Ah, no, por supuesto, nosotros no podemos, no podemos, los servicios básicos y esenciales no lo podemos suspender. Todo lo que es emergencia se atiende. Todo lo que se, pues le decíamos incluso al director regional, si él creía que la vacunación de un niño es una emergencia, que lo ponga en un papel y nosotros atendíamos la vacunación de los niños. Pero la vacunación de un niño no es una emergencia. Sí, pero es una política ah, pública no, pero de por supuesto, que por no supuesto se puede que dejarse, sí. de, dejar de lado. Yo insisto en el tema de la necesidad de enfocar mejor la huelga es el tema de salud. No se puede afectar un tema de vacunación de control no gestante porque por encima del derecho económico que tienen ustedes es el derecho a la salud que una criatura tiene ¡Exitosa! y mucho más en esos tiempos de baja inmunización que se ha dado en el país. Así es, mi estimado. Sí, sí, Bien. por eso es que saludamos la decisión del gobernador que nos ha permitido el día de hoy suspender la radicalización. A partir de mañana los niños y las gestantes se van a atender normalmente y, y, y esperemos hasta que se apruebe la, este proyecto de ley poder sentarnos con el gobernador y discutir los términos ya de una suspensión bueno, definitiva. suspensiones ¿no? que no tendrían que darse más en el tema Así de es. los derechos de vacunación y de control de gestantes. Señor Farfán, muchas gracias por estar con nosotros. A usted, muchísimas gracias. Bien.